वेणुगोपाल धन्यवाद अध्यक्ष फैबर ग्रिड प्राजेक्ट संबंधी मंत्री गुजार दवगत जी चार दाखिल धन्यवाद मैं प्राजेक्ट संबंधी कोई वास्तव द्वारा सब दृष्टि की अदे विधा प्रजाकूरी फैबर ग्रिड टेडर अने स्का अद्यक्ष स्कामे का तलवेर ऐटी अनेक स्का तलवेर फैबर ग्रिड जरने डीटेल चपा अवसर अद्यक्ष को समय का मिम्मे ए दींट रू भागा नैन चपदल टेडर जगे अवगत अवकतवकल इरेग्युरी दा तो जगह कुट्र एने दृष्टि की नैनक अध्यक्ष टेडर वेडर नोटिफिकेसन इच्छा अद्यक्ष एडू रेल पदहे गवर्नमेंट अब फैबर ग्रिड प्राजेक्ट पेटाली राष्ट्र इंटी ट्रिपल प्ले अने अंत इंटरने टीवी टेलीफोन सदपा कल उदेश टेडर ने प्राजेक्ट टेकअप जी मैं प्राजेक्ट टेकअप विधान चूस्ते मन टेडर वो टेडर नोटिफिकेसन वे रुपये पदहे टेडर क्लोजे एम रुप पदहे अद्यक्ष मुझे मुफ्ई रुप पदहे की टेडर क्लोज कावा दाने वार एक्सटे जी एक्सटेक तरवा चाहिए अद्यक्ष तरवा टेडर क्लोज तरह हड़ावड़ पन्दे वारम रोज लेंडर ने एवाल्युटे टेरा साफ्टवेर अने कंपनी की एल वन डिर्स अद्यक्ष तरवा एल टू पेज पवर सिस्टम्स अने कंपनी की आ कंसोर्शियम को डिर्सर अद्यक्ष दींट तो इर्रेग्युलेटरी चूस्ते अक्ष मोटमोद टेडर वेय इधी मूड वफ मूड को संबंधी टेडर दी गवर्नमेंट अने जीवो लेकिन जीवो अनेश्यू चेयक दी संबंधी ये अप्रूवल लेकिन अद्यक्ष टेडर अने नोटिफिकेसन इच्छा टेडर इच्छी टेडर फैनल तरवा दादापू पदहे रोज तरवा दी जीवो दचार अद्यक्ष जीवो नंबर जीवो एम एस नंबर टेन इरव आर एन रुप पदहे नोटिफ जीवो इच्छार अद्यक्ष एमनी टेडर को पड़ी टेडर दी प्रोक्यूरमेंट प्लाटा द्वारा टेडर जरपाल तरवा दींट सभ्यु कमी एवल्युशन कमीटी उ जीवो इच्छी अद्यक्ष इरव आर एन रुप पदहे टेडर अने क्लोजे पदमू एन रुप पदहेन अटे टेडर अंडर अने अवार्ड तरवा टेडर पीवाली दी प्रोसीजर चेयर प्रोसीजर फावल टेडर ने जीवो इच्छि इरव आरो तेदी इच्छा अद्यक्ष इधी मोटमोद इरेग्युरी अद्यक्ष तरवा एनी पब्लिक प्रोक्यूरमेंट अद्यक्ष कोई कंडीशन उ टेडर दाटो एलजिबिटी क्रैटे अट मन दाटो जनरल एलजिबिटी अटा तरवा फैनाशल एलजिबिटी अटा तरवा टेक्निकल एलजिबिटी अटा अद्यक्ष जनरल एलजिबिटी टेडर चला क्लीयर का राशार अद्यक्ष कंपनी एवर उ कंपनी कहींसम मूड संवसर बिजने संबंधित बिजनेस उ अदे विधा फैनाशल कैपबिटी आ कंपनी की टर्न ओवर मूड संवस ऐवरेज चूस मूड याब मिनीम उ तरवा टेक्निकल एलजिबिटी चूस्ते एक्सपीरियंस अनेमलर फील्ड 
రెండు వేల పదిహేను తర్వాత కనీసం ఒక ప్రాజెక్ట్ అయినా చేసి ఉండాలని చెప్పి ఈ మూడు కండిషన్స్ చాలా స్పష్టంగా టెండర్లోనే ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఈ టెరా సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీ వాళ్ళకు సొంతంగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఎలిజిబిలిటీ అనేది లేని మూలంగా వాళ్ళు ఇంకా రెండు కంపెనీస్తో కలిపి ఒక కన్సోర్షియం అనేది ఏర్పడి టెండర్ వేశారు అధ్యక్ష ఆ మూడు కంపెనీస్ వచ్చేసి టెరా సాఫ్ట్వేర్ లిమిటెడ్ అనేది ఒక కంపెనీ హిమాచల్ ఫ్యూచరిస్టిక్ కంపెనీ అనేది హెచ్ఎఫ్సిఎల్ అంటారు అధ్యక్ష తర్వాత మూడో కంపెనీ వచ్చేసి న్యూ హరిజన్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఎల్ఎల్పి అనే దక్షత్య ఈ జనరల్ కండిషన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ మూడు కంపెనీస్ ఏదైతే కన్సోర్షియం అయ్యాయో ఆ కంపెనీస్కి అర్హత అనేది ద బిడ్డర్ షుడ్ బి ఏ కంపెనీ అంటారు అధ్యక్ష అంటే ఆ బిడ్డర్ అనేవాడు కంపెనీ అయ్యి ఉండాలి అంటారు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ మూడో కంపెనీ ఎవరైతే ఎవరితో అయితే వాళ్ళు కన్సోర్షియం అయ్యారో న్యూ హరైజన్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఎల్ఎల్పి అంటే ఎల్ఎల్పి అంటే లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అంటారు అధ్యక్ష అంటే అది ఫరమ్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంపెనీ సో ఆ దాంతో వీళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి టెరా సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీకి వాళ్ళు న్యూ హరైజన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అనే కంపెనీతోటి ఎల్ఎల్పి తోటి కలిసి వాళ్ళు కన్సోర్షియం వేసుకున్నారు అధ్యక్ష టెండర్ రూల్స్ ప్రకారం కంపెనీస్ మాత్రమే వేయాలని ఉంటే కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయాలి కానీ జరగలేదు అధ్యక్ష తర్వాత ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు మినిమం మూడు సంవత్సరాలు ఈ బిజినెస్లో ఉండాలి అని కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష మరి ఈ హొరైజన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అనే కంపెనీ కేవలం ఎనిమిది మాసాల ముందే ఇండియాలో దాన్ని రిజిస్టర్ చేశారు అధ్యక్ష అంటే మూడు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది లేదు అది రెండవ ఇర్రెగ్యులరిటీస్ అధ్యక్ష సో మూడు సంవత్సరాల మీద లేనప్పుడు వాళ్ళు ఈ కంపెనీ ఈ ఈ బిడ్డుని వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్కి వస్తారు అధ్యక్ష ఈ మూడు కంపెనీలు వేసినప్పుడు వాళ్ళ కంపెనీల టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి మూడు వందల యాభై కోట్లు మినిమం ఉండాలని చెప్పి కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు అధ్యక్ష ఈ కన్సోర్షియం వేసినప్పుడు ఈ మూడు కంపెనీస్ కలిపి లీడ్ బిడ్డర్ అయితే వంద కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి మినిమం మిగిలిన కన్సోర్షియం పార్ట్నర్స్ అయితే యాభై కోట్లు మినిమం ఉండాలని కూడా వేశారు అధ్యక్ష లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఈ హొరైజన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అనే ఎల్ఎల్పి పార్ట్నర్షిప్ ఫారం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కేవలం ఎనిమిది మాసాల ముందు మాత్రమే టెండర్కి ఎనిమిది మాసాల ముందు మాత్రమే స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకు టర్న్ ఓవర్ అనేది లేదు అధ్యక్ష టెండర్ కండిషన్ ఏమో మినిమం మూడు వందల యాభై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉండాలని ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి అట్ అర్హత అనేది లేదు అధ్యక్ష ఇది నెక్స్ట్ రెగ్యులారిటీ అధ్యక్ష ఇకపోతే టెక్నికల్ ఎలిజిబిలిటీకి వస్తే అధ్యక్ష ఈ టెండర్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ కేబుల్ టీవీ హెడ్ అండ్ అనేది మినిమం రెండు వందల ఛానల్స్ తోటి ఒక కనీస ఒక ప్రాజెక్ట్ అయినా చేసి ఉండాలి అది కూడా రెండు వేల ఐదు తర్వాత చేసి ఉండాలని చెప్పి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అధ్యక్ష అది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి దాన్ని అడుగుతారు అధ్యక్ష అది దీంట్లో లేదనేది స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కేవలం ఎనిమిది మాసాల ముందు మాత్రమే ఈ కంపెనీ అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఏదో ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడో దుబాయ్లో చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఈ విధంగా జనరల్ ఎలిజిబిలిటీ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ ఎలిజిబిలిటీ కానివ్వండి అదేవిధంగా టెక్నికల్ ఎలిజిబిలిటీ కానీ ఈ మూడు కూడా లేవు కా లేవు కా అధ్యక్ష దీని కారణంగా టెండర్ అనేది తప్పనిసరిగా వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయాలి అధ్యక్ష మరి అలా రిజెక్ట్ చేయకుండా ఎనిమిదవ తేదీ టెండర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత పన్నెండవ తేదీ టెండర్ని ఆ డాక్యుమెంట్స్ని ఆన్లైన్లో పెట్టారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ బిడ్డర్స్ అనేది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ చూసుకున్నప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చే అధ్యక్ష అప్పుడు ఈ పన్నెండవ తేదీ పన్నెండు ఎనిమిది రెండు వేల పదిహేనులో మేము అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టెడ్ పార్టీస్ కాబట్టి అధ్యక్ష లెటర్ రాయడం జరిగింది అధికారులకి ఈ విధంగా ఈ డాక్యుమెంట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఈ టెరా సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీ ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేయాలి ఆ కంపెనీ అనేది చెప్పడం జరిగింది దాన్ని ఖాతరు చేయకుండా చివరికి వాళ్ళకు టెండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇక్కడ ఎందుకు జరిగాయని చూస్తే అధ్యక్ష దీంట్లో ప్రధానంగా టెరా సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీకి ఇవ్వాలని చెప్పి
వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష దానికి ఈ కుట్రలను చూస్తే అధ్యక్ష టెండర్ అయిన తర్వాత జీవోని తీసుకురావడం అనేది చాలా అది బ్లేటెంట్ మిస్టేక్ అధ్యక్ష ఎందుకంటే టెండర్ అయిపోయిన తర్వాత పదిహేను రోజులకి జీవో ఇష్యూ చేశారు ఈ టెండర్కి పొండి ఆ టెండర్ అనేది ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉంచండి ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో కాండి అని చెప్పారు ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ చూస్తే అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క ఎందుకంటే ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో జరగాలి టెండరింగ్ ప్రాసెస్ అనే ఉద్దేశంతో ఈ టెండర్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది అధ్యక్ష తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా మేము ఈ ప్రూ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతామని చెప్పి అప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రాసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లానింగ్ కమిషన్ వారు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ గైడ్ లైన్స్ మేము తప్పనిసరిగా ఫాలో అవుతామని చెప్పి కూడా వాళ్ళు స్పష్టంగా జీవో ప్రకారం చెప్పారు అధ్యక్ష ఈ విధంగా చూస్తే అధ్యక్ష దీంట్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద కన్సోర్షియం అంటారు అధ్యక్ష క్లాస్ టూ పాయింట్ త్రీ చూస్తే వీళ్ళు చేంజ్ ఇన్ కన్సోర్షియం ఆఫ్ ఏ కన్సోర్షియం కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ కన్సోర్షియం విల్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ బై ద అథారిటీ డ్యూరింగ్ ద క్వాలిఫికేషన్ స్టేజ్ అంటే ఒకసారి టెండర్ వేసిన తర్వాత ఈ కన్సోర్షియం అనేది ఎవాల్యుయేషన్ స్టేజ్లో టెండర్ ఎవాల్యుయేషన్ స్టేజ్లో మార్చుకోవడానికి కుదరదని కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అధ్యక్ష కానీ జరిగింది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ టెండర్ అయిపోయింది ఎనిమిదవ తేదీ క్లోజ్ అయితే వాళ్ళు పదకొండవ తేదీ మళ్ళీ ఆ కన్సోర్షియం అగ్రిమెంట్ మార్చి ఆఫ్ లైన్లో అంటే వాళ్ళు మాన్యువల్గా దీన్ని ఆ టెండర్లో చేర్చడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎందుకు చేశారు అధ్యక్ష అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఆ మూడు కంపెనీలు కలిపి వేసినప్పుడు ఆ హొరైజన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అనే ఫరంకి ఈ అర్హత లేని మూలాన వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవుతారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ముందు రాసుకున్నటువంటి కన్సోర్షన్ ఏదైతే మూడు కంపెనీల మధ్య రాసుకున్నారో దాన్ని తొలగించి టెరా సాఫ్ట్వేర్ అదేవిధంగా హెచ్ఎఫ్సి లాంటి కంపెనీతో ఇంకొక కన్సోర్షన్ అగ్రిమెంట్ రాసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అది జరిగింది ఎప్పుడంటే దాని డేట్ వచ్చేసి పదకొండు ఎనిమిది రెండు వేల పదిహేను అధ్యక్ష అంటే టెండర్ ఎవాల్యుయేషన్ స్టేజ్లో పెట్టారు అధ్యక్ష టెండర్ కండిషన్ ప్రకారం చూస్తే టెండర్ అయిపోయిన తర్వాత ద బిడ్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డాక్యుమెంట్స్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ అంటారు అధ్యక్ష అంటే టెండర్ వేసినప్పుడు ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ మనం ఆన్లైన్లో పెట్టామో కేవలం ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఆధారంగానే ఈ టెండర్ ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుందని చెప్పి కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంది అధ్యక్ష కండిషను మరి అలా ఉన్నప్పుడు టెండర్ క్లోజ్ అయ్యి ఎనిమిదవ తేదీ అయితే పదకొండవ తేదీ వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ మార్చి ఎలా ఇచ్చారనేది మనం గుర్తించారు అధ్యక్ష ఇక్కడ మరి అదేవిధంగా ఈ టెండర్ అనేది వేసినప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ అధ్యక్ష ఇది ఏంటంటే ద బిడ్డర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ బిడ్ సబ్మిషన్ అని ఉంటుంది అధ్యక్ష ఈ టెరా సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీ రెండు వేల పదిహేనులో సివిల్ సప్లైస్లో ఈ పిఓఎస్ అంటారు పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ అనేది ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చి అది ఫెయిల్యూర్ అయింది అధ్యక్ష వాళ్ళు సివిల్ సప్లైస్ కమిషన్ అప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో ఏపీటీఎస్ ఎవరైతే దీన్ని ఈ ఐటీకి సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీ ఏపీ టెక్నాలజీ సర్వీస్ అనే సంస్థ ఉందో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళకు రికమెండ్ చేశారు అధ్యక్ష ఏమని ఈ టెరా సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీ సరిగా లేదు వాళ్ళు సరిగా పనిచేయట్లేదు అని చెప్పి వీళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఈ ఏపీటీఎస్ ఎండి అప్పుడు పదకొండు ఐదు రెండు వేల పదిహేనులో వీళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్ చేశారు అధ్యక్ష వన్ ఇయర్ పాటు బ్లాక్ లిస్ట్ చేశారు ఈ బ్లాక్ లిస్ట్ చేసిన కంపెనీ ఈ బ్లాక్ లిస్ట్ చేసిన కంపెనీ మరి ఎలా సార్ ఈ బ్లాక్ లిస్ట్ చేసిన కంపెనీని ఎలా అలౌ చేశారంటే అధ్యక్ష ఈ బ్లాక్ లిస్ట్ అనేది మూడు నెలల తర్వాత కేవలం టెండర్ కోసం వాళ్ళు దీన్ని రెవొకేట్ చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రెవొకేషన్ ఎలా చేశారు అధ్యక్ష లోయర్ అధికారులతో సంప్రదించుకొని టెండర్ చేసిన టెండర్ ఇప్పుడు బ్లాక్ లిస్ట్ చేసిన అధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కాకుండా లోయర్ లెవెల్ అధికారితో లిఫ్ట్ చేయించారు అధ్యక్ష అది రూల్స్కు విరుద్ధం అధ్యక్ష వన్ ఇయర్ పాటు టెండర్ వీళ్ళు బ్లాక్ లిస్ట్ అయినప్పుడు కేవలం రెండు కారణాల చేత మాత్రమే ఈ రివొకేషన్ జరుగుతుంది ఒకటి ఏమైనా కోర్టు ఇంటర్వ్యూ అయ్యి తప్పు బ్లాక్ లిస్ట్ ఇంకేమైనా తప్పు అని జరిగినప్పుడు లేదా సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ తోటి వాళ్ళు ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే రివొకేషన్ జరుగుతుంది అలాంటిది ఇవాళ ఏం జరిగిందంటే అధ్యక్ష ఈ లోయర్ లెవెల్ అధికారితో కేవలం టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం మాత్రమే
ఈ ప్రాజెక్ట్ని కట్టబెట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎంత దారుణంగా చేశారో మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష మరి దీంట్లో ఎవరున్నారు ఎందుకు వాళ్ళు ఇలా చేశారని చూస్తే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటది అధ్యక్ష ఈ టెండర్ ఎవాల్యుయేషన్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి అప్పటి ఏపీటీఎస్ ఎండి ఒక లెటర్ రాస్తారు సుందర్ అని ఆయన బి సుందర్ చాలా స్పష్టంగా రాశారు అధ్యక్ష ఏమని రాశారంటే ఒక వన్ మినిట్ అధ్యక్ష విత్ రెఫరెన్స్ టు ద అబౌవ్ సబ్జెక్ట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ రిజర్వేషన్ ఇన్ అవార్డింగ్ ద రూపీస్ త్రీ థర్టీ క్రోడ్స్ బిడ్ టు ఎల్ వన్ టెరా సాఫ్ట్వేర్ దిస్ ఫార్మ్ హ్యాస్ బీన్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ బై ఏపీటీఎస్ రీసెంట్లీ ఫార్ దేర్ ఫెయిల్యూర్ టు డెలివర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టు ద సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ద బ్లాక్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ టెరా సాఫ్ట్వేర్ వాజ్ again revoked by techno finance committee on the initiative of civil supplies department on 6815 on a closer examination terra software seems to have not been blacklisted on 6815 due to this revocation but we are missing the spirit of the financial propriety by adhering to the trivial technologies uh, technicalities like these in fact the fact remains that terra software is a bad for farmer the fact remains that terra software is a bad performer within reference to the e government contracts if one looks at the overall performance record of this forum in the last 6 months we must not let this company to be awarded in the spashtanga cheptu since l2 has a better performance ante marks kuda adhyaksha l2 ki 95 marks lo che evaluation lo terra software 90 marks lo chai సో వాళ్ళు ఆయన అప్పుడు సజెస్ట్ చేసింది అంటే యూ కాల్ ద ఎల్ టూ అండ్ మ్యాచ్ ద ప్రైస్ అని చెప్పి ఇంత స్పష్టంగా లెటర్ వేణుగోపాల్ లిఖిత పూర్వకంగా ఇచ్చిన తర్వాత కూడా గివ్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన ఆయన సమాధానంలో చెప్తారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ క్వశ్చన్ కన్ఫైడ్ అవ్వండి ప్లీజ్ మీరు ఒక్క క్వశ్చన్ ఇరవై నిమిషాలు పట్టింది ఇట్స్ నాట్ ఎ షార్ట్ నోట్స్ ఇది 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 మనకి మీరు కన్ఫైడ్ అవ్వాలి క్వశ్చన్ ఇరవై నిమిషాలు మీరు మేబీ బట్ మినిస్టర్ విల్ విల్ గివ్ ది రిప్లై మీరు ఆయన చెప్పాల్సిన రిప్లై అంతా మీరు చెప్తున్నారు క్వశ్చన్ లో దేశంలో అధ్యక్ష చిన్న చిన్న ఒక్క నిమిషం మీరు కన్క్లూడ్ చేయాలా చాలా మంది సభ్యులు అడుగుతున్నారు అది జరిగినటువంటి ఫోర్డర్ స్కామ్ లో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రికి ఒక టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగినటువంటి హర్యానా స్టేట్ లో మాజీ ముఖ్యమంత్రికి ఈ రెండు కేసుల్లో జైలు శిక్ష పడి వాళ్ళు కటకటాల వెనక ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష మరి అలాంటిది మూడు వందల ముప్పై మూడు కోట్లకి వాళ్ళకు కావాల్సిన కంపెనీ కట్టబెట్టి దానికి బాధ్యులు ఎవరు మీ ద్వారా మంత్రి గారిని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుకున్నది ఏంటంటే దీంట్లో దోషులు ఎవరు వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించి తప్పనిసరిగా మరి ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తలు ఎవరైతే ఉంటారో టెండర్స్ వేసి గెలవాలని వాళ్ళకు ప్రోత్సాహం కల్పిస్తానని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మంత్రి గారు ఈ సిఐడికి అప్పగించారని చెప్పి చెప్పారు అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు కాకపోతే దీన్ని త్వరితగతిన ఎందుకంటే ఇంత బ్లేటెంట్గా ఇంత ఓపెన్గా అడ్డగోలుగా ఇన్ని అవకతవకలు జరిగాయి కాబట్టి అధ్యక్ష దీన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే దోషులను వదలకూడదు అధ్యక్ష ఒక బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి రెండు వేల పదిహేనులో మూడు వందల ముప్పై కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎంత ఉపయోగం మీకు తెలుసు అధ్యక్ష అలాంటిది వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిందని మేము చెప్తున్నాం అధ్యక్ష తప్పనిసరిగా వేరే వాళ్ళు జరగకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి మంత్రిని కోరుతుంటూ ఇంకొక విషయం అధ్యక్ష ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇలాంటి అవకతవకలు జరగకూడదని చెప్పి జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ అని అదేవిధంగా రివర్స్ టెండరింగ్ అని అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఇలా చేస్తున్నారు అధ్యక్ష ప్రతిది కూడా ఓపెన్ గా చేస్తూ ట్రాన్స్పరెంట్ గా నాన్ డిస్క్రిమినేటివ్ మేనర్ లా చెప్తూ ఉంటే ఇది ఒక ఇట్స్ అ క్లియర్ కేస్ ఆఫ్ నెపోటిజం అండ్ ఫేవరెటిజం అధ్యక్ష దీన్ని వదలకూడదు అధ్యక్ష ఇవాళ మేము ఒక డిగ్రీ కాలేజీకి పోస్టులు కావాలంటే మేము మూడు నెలల నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి రిక్వెస్ట్ చేస్తే క్యాబినెట్ లో పెట్టాలన్నారు అధ్యక్ష మరి అంత చిన్న విషయాన్ని కూడా క్యాబినెట్ లో పెట్టినప్పుడు మూడు వందల ముప్పై మూడు కోట్లకు సంబంధించిన టెండర్ ని క్యాబినెట్ లో పెట్టకుండా ఎలా చేశారో మరి మీరు నిర్ణయించాలి అధ్యక్ష దయచేసి తప్పనిసరిగా దీన్ని న్యాయం చేస్తానని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నది